हेलो स्टूडेंट तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल 2020 में जई मैन का एग्जाम है तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लिमिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और इस तरह से लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कंसेप्ट वाइज समझेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्योंकि हर साल का जो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही होता है लेकिन कंसेप्ट आप लोग सीख लीजिएगा तो बहुत ईजिली वहाँ पर बना सकते हैं ठीक है तो हम बहुत ही आसान तरीकों से बनाना सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन जई मैन में पूछा हुआ भी है ठीक है जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सारा पूछा हुआ क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो चलिए इसको देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करिएगा पहले देखिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्वेश्चन आएगा तो पहले आप लोगों को सोचना है कि हम इजी तरीका से इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए तो यहाँ पे रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स तो ये किसी का फार्मूला होता है पहले तो आप लोग ये सोचिए कि ये फार्मूला होता है किसका आप लोगों को पता होगा टू साइन स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है ठीक है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा तो देखिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ये बाहर निकलेगा तो रूट टू मॉड ऑफ साइन एक्स एक बात आप लोग याद रखिएगा अगर जेई मेन के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि जितना जो स्क्वायर रूट से होता है जो फंक्शन स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है वो मॉड में निकलता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है कि मॉड स्क्वायर रूट देखता है उसको डायरेक्टली बाहर निकाल देता है साइन एक्स को तो जैसे आप लोग बाहर निकाल दीजिएगा तो मॉड में डायरेक्ट आप लोग नहीं लिखेगा तो ये वन दे देगा वैल्यू ठीक है ये तो आप लोगों का कट जाएगा तो लोग क्या करिएगा साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका वन आंसर होगा नहीं तो आप लोग याद रखिएगा कि रूट से जब भी कोई फंक्शन निकलता है तो क्या होता है मॉड के साथ निकलता है याद रखिएगा जो भी स्क्वायर रूट होगा बाहर निकलेगा तो मॉड से मॉड में निकलेगा ठीक है एक से एक आएगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा एक जीरो आता है जब एक्स बराबर जीरो एक माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है आप लोगों को पता होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मेरा क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या इसका वैल्यू वन हो गया क्या इसका वैल्यू माइनस वन होगा तो पहले हम लोग को चेक करना होगा तो जैसे देखिए हम लोग को लिमिट सभी एग्जिस्ट करता है जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होता है तो चलिए देखते हैं एल एच एल में क्या आता है एल एच एल मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लेफ्ट जीरो लेफ्ट लेंगे ठीक है जीरो लेफ्ट का मतलब जीरो से कम देखिए तो कोई भी ये मॉड जो होगा मॉड साइन एक्स किस तरह से खुलेगा देखिए यहाँ मॉड साइन एक्स होगा जब एक प्लस साइन एक्स में खुलेगा एक क्या जीरो में खुलेगा एक माइनस साइन एक्स में ठीक है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो प्लस में आएगा एक्स जीरो रहेगा तो जीरो आएगा एक्स लेस देन जीरो रहेगा तो माइनस में आएगा ये फोल्डर में टूटेगा ठीक है तो देखिए तो एक्स लेस देन रहेगा मतलब जीरो से कम बोल रहे ठीक है मतलब जीरो माइनस इसका मतलब क्या होता है जीरो माइनस बोल रहे ठीक है मतलब जीरो से भी कम तो यहाँ पर जीरो से कम मतलब निगेटिव दे देगा ना ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन निगेटिव में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग को टेंडिंग टू जीरो पे माइनस वन होता है समझ में आ रहा है एक आर एच एल लीजिएगा आर एच एल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स जीरो राइट लीजिएगा ठीक है तो क्या जीरो राइट पे मतलब जीरो से बड़ा जब भी लेंगे वैल्यू तो प्लस में साइन एक्स होगा ना वहां पर फोल्डर क्या लिखा है साइन एक्स तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा समझ में आ रहा है तो देखिए तो क्या एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है नहीं तो यहाँ पे यही याद रखिएगा कि जब भी रूट से बाहर निकलता है तो मॉड में निकलेगा कोई फंक्शन रहेगा तो ठीक है तो गलत नहीं करना हम लोगों को तो चलिए ये समझ में आप लोगों को आ गया इसका आंसर नन ऑफ डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट समझ में आ रहा है इसका डी ऑप्शन कैरेक्ट हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइट ये पूरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री होल अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री का पावर वन अपॉन एक्स दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा तो कितना स्टूडेंट ये सोचता है देखिएगा स्टूडेंट क्या सोचेगा इस क्वेश्चन में कि ये टोटल वन का पावर इन्फाइट सोच लेगा ठीक है तो ये बहुत ही भूल है आप लोगों का जैसे ये क्वेश्चन अगर आवे तो डायरेक्टली ये मत समझ लीजिएगा कि ये वन का पावर इन्फाइट है तो ये हम लोग को जरूर चेक करना है एक बार क्या इसका फॉर्म क्या है फॉर्म जरूर चेक करना है तो यहाँ पे जैसे इन्फाइट रखेगा तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये वन दे देगा यहाँ पे एक आप लोग पढ़े होंगे कि डिग्री सेम रहता है और टेंडिंग टू इन्फाइट रहता है तो उसका क्या होता है कोफिशियंट आंसर हो जाता है तो इसका कोफिशियंट क्या है वन अपॉन वन मतलब वन आ जाएगा ये तो वन आ जाएगा लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे इन्फाइट रखेंगे तो वन अपॉन इन्फाइट जीरो और
फाइव बाई इन्फिनाइट जीरो थ्री का पावर इन्फिनाइट स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो मतलब सारा जीरो हो जाएगा वन अपॉन वन बचेगा और पावर यहाँ पे इन्फिनाइट रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनाइट तो वन का पावर जीरो मतलब वन आ जाएगा समझ में आ रहा है बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये वन का पावर इन्फिनाइट फॉर्म है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या दिया है एफ टू बराबर फोर एफ डेस टू फोर दिया हुआ है और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू बराबर ये फंक्शन दिया है तो पहले आप लोगों को हम बताते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है इसका फॉर्म है क्या ठीक है ये काम पहले जरूर करिएगा देखिए तो यहाँ पे टू रखेंगे तो टू हो जाएगा यहाँ पे टू रखेंगे तो मतलब टू एफ टू माइनस टू एफ टू मतलब जीरो आ जाएगा ऊपर जीरो ठीक है नीचे दो रखेंगे जीरो मतलब जीरो बाई जीरो है अगर जीरो बाई जीरो रहेगा तब आप लोग को एक चीज आप लोग पढ़े होंगे एल हॉस्पिटल रूल एल एच रूल जिसको बोलते हैं ठीक है एल एच रूल एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर जीरो बाई जीरो है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो उसको तब तक डिफ्रेंशिएट करो जब तक कि जीरो बाई जीरो मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट ना जाए ये तो आप लोगों को पता होगा ठीक है तो ये देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं ठीक है तो एक्सटेंडिंग टू टू तो यहाँ पे जैसे करेंगे एफ तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स का डेरीवेटिव वन हो जाएगा टू बाहर हो जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस का हो जाएगा एक्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो एक्स का डेरिवेटिव वन टू का जीरो अब यहाँ पे देखिए तो अब तो यहाँ से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट चुका है क्योंकि नीचे वन आ गया है ठीक है मतलब अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया तो यहाँ पे अब लिमिट को अप्लाई कर देना तो देखिए तो एफ टू एफ टू का वैल्यू कितना है फोर है फोर इंटू वन माइनस एफ डेस टू एफ डेस एक्स मतलब क्या टू रख दिए तो एफ डैश टू हो गया ना तो फोर माइनस टू एफ डैश टू का वैल्यू कितना आ गया फोर देखिए आंसर आ गया मेरा चार दुना के आठ मतलब माइनस फोर आ जाएगा समझ में आ रहा है आप लोग को बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फोनाइट लॉग एक्स का पावर एन माइनस इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है जी आई एफ है ठीक है जी आई एफ तो ये आप लोग का दिया माइनस में जी आई एफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है ये दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए आप लोगों को पता होगा इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं लेकिन ये इजिली इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं देखिए यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं ये पावर एन बाहर हो जाएगा लॉक के प्रॉपर्टी से तो इसको अलग अलग भी हम कर देते हैं तो ये देखिए तो इस तरह से होगा इसको जैसे अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा समझ में आ रहा है आप लोगों को हम नंबर को फ्रैक्शन प्लस इंटीजर में हम लोग लिख सकते हैं ये आप लोगों को पता होगा ठीक है जितना भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शन प्लस इंटीजर में लिख सकते हैं तो इसको हम एक्स बोलेंगे इस ये इसका जी आई एफ क्या होगा टू होगा तो इसको ये बोलते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं तो देखिए तो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये ब्रैकेट ऑफ एक्स आ जाएगा ठीक है तो ब्रैकेट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आप लोगों को पता होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट एन लॉग एक्स होल अपन देखिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस इसको इतना लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये जो हो जाएगा इन्फाइट नीचे तो इन्फाइट होगा ऊपर क्या देगा ऊपर भी क्या देगा इन्फाइट आ जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे यहाँ पे क्या कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल तो क्या हो जाएगा देखिए तो एन बाहर होगा ठीक है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है और एक्स का डेरिवेटिव वन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आप लोगों को पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है जीरो टू वन तक लाई करता है ये आप लोगों को पता होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है जीरो टू वन तक इसमें लाई करता है तो ये क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट ही होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो माइनस वन होगा अब देखिए तो इन्फिनाइट जैसे रखेंगे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा मतलब वन अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना तो जीरो अपॉन वन माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा माइनस वन इसका आंसर हो जाएगा समझ में आ गया आप लोगों को तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जेई मैन दो हजार थर्टीन में भी पूछा था और फिफ्टीन में भी पूछा था ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा कि पिछला ईयर का जितना क्वेश्चन होता है अधिकतर रिपीट भी होता है ठीक है तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है पहले हम लोगों को फॉर्म चे
मतलब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो कितना स्टूडेंट क्या करता है कि एल हॉस्पिटल लगा देगा ठीक है तो एल हॉस्पिटल अगर लगा देंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हर जगह क्या करना है एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है सब जगह एल हॉस्पिटल रूल ऐसा नहीं करना है हम लोग को दिमाग भी लगाना है कि किस तरह से इजिली सॉल्व हो जाए ठीक है तो एक बात आप लोग लिमिट में याद रखिएगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा याद रखिएगा जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा और जो जीरो ना हो ठीक है जैसे देखिए ये इसमें लिमिट जैसे रखेंगे जीरो समझिएगा इसमें लिमिट जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा लेकिन अगर आप इसमें लिमिट रख दीजिएगा इसमें लिमिट रखिएगा तो ये जीरो नहीं होगा देखिए ये कॉन्स्टेंट पार्ट है आप लोगों को समझ में आना चाहिए अगर ये क्या है इसमें हम जीरो पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन जो दिया है हम लोगों को जेई मेन में हम लोग को क्या किया है कि इसको थोड़ा सा लेंदे दिखाने के लिए लेकिन ये क्या है ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये चार दिया हुआ है वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा मतलब यहाँ पे थ्री प्लस वन मतलब फोर हो जाएगा मतलब ये तो फोर आसानी से ही बाहर हो गया मेरा क्वेश्चन एकदम शॉर्ट हो गया ठीक है अब वन माइनस कॉस टू एक्स इजिकल टू आप लोगों को पता होगा कि टू साइन स्क्वायर एक्स होता है ठीक है और एक्स इन टू टेन ये क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे टेन फोर एक्स हो जाएगा अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे समझिएगा देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक फार्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पे क्या होता है बताइए जल्दी से टेंडिंग टू जीरो पे वन एक टेन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पे क्या होता है वन होता है समझ में आ रहा है आप लोगों को तो चलिए देखिए इसी थ्योरम पे हम इसको लगाएंगे तो देखिए तो हम इसमें फोर एक्स एंगल सेम होगा तब जाके वन होगा वैल्यू तो देखिए यहाँ पे फोर एक्स से गुना और भाग कर दिए तो देखिए तो ये तो मेरा वन आ गया टेंडिंग टू जीरो पे ठीक है अब यहाँ के बाद देखिए ये दो दुना के चार कट गया ठीक है तो यहाँ ये भी कट जाएगा दो दुना के चार मतलब बाहर टू हो गया समझ में आ रहा है यहाँ तक तो चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा ये इसका वैल्यू वन हो जाएगा क्योंकि ये साइन एक्स बाई एक्स का हॉल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू वन तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा समझ में आ रहा है आप लोगों को बहुत ही आसान था ये तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर सो रहा है तो पहले आप लोग बनाकर जरूर देखिए फिर हम इसको देखेंगे ठीक है तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए एक बार स्क्रीन को रोककर आप लोग खुद से ट्राई कीजिए तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए ये जेई मेन दो में पूछ चुका है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए देखिएगा किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पहले फॉर्म चेक करना है क्या करना है फॉर्म को चेक करना है यहाँ जैसे जीरो रखिए इसमें जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन को साइन पाई हो जाएगा साइन पाई का वैल्यू जीरो जैसे जीरो रखेंगे जीरो मतलब जीरो अपॉन जीरो दिख रहा है आप लोगों को तो इसको किस तरह से बनाएंगे मतलब हमको जीरो बाई जीरो हटा देना है तो पहला काम क्या होगा कि एल हॉस्पिटल रोल लगाएंगे मतलब दो बार लगाएंगे तो हो जाएगा तो इसके इससे भी ज़्यादा लेंदी हो सकता है ठीक है लेकिन बनाने का तरीका क्या है ईजी वे में किस तरह से बनाएंगे वो आप लोगों को सीखना होगा देखिए यहाँ पे क्या करता है कितना स्टूडेंट क्या करेगा इसको क्या कर देगा इतना से एंगल सेम लाने के लिए इसको इतना से गुना और भाग कर देगा तो क्या होगा यहाँ पे गलती हो जाएगा गलती इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये टोटल जीरो है नहीं हम आप लोगों को थ्योरम बताए हैं क्या बताएं थ्योरम कि यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वन तभी होगा जब ये एंगल जीरो हो और ये जीरो हो और ये जीरो तब जाके वन होगा लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये जीरो है ये भी जीरो है ठीक है ये जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है ये जीरो तो है लेकिन ये जीरो है नहीं साइन के अंदर जो भी एंगल है वो जीरो नहीं है तो यहाँ पे कैसे हम गुना भाग कर सकते हैं ये तो थ्योरम पे लाई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे ये सब गलती नहीं करना ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है आप लोग को बेसिक याद रखना है हम लोग को क्या करना होगा इसको अगर गुना भाग करना होगा तो इसको हमको चेंज करना होगा इसको जीरो में चेंज करना होगा तो ये जीरो कैसे लाएंगे पहले देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई देखिएगा यहाँ पे समझिए इसको हम लिख देते हैं पाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है एक्स स्क्वायर समझिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अब पाई से हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया अब यहाँ के बाद बताइएगा ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और सी माइनस सेटा क्या होता है साइन थीटा होता है ठीक है तो लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आप जाके देखिए यहाँ पे जैसे जीरो रखिएगा तो ये साइन जीरो जीरो हो जाता है ठीक है तो आप जाके हम क्या कर सकते हैं पाई साइन
साइन ये तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वन इसमें भी वन का स्क्वायर वन तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर पाई आ जाएगा समझ में आ रहा है गुना भाग में एकदम गलती नहीं करना है ठीक है अगला देखिए अगला तरीका क्या हो सकता है यहां पे अब यहाँ पे ये यह दूसरा कंसेप्ट इसका बताते हैं कि एल हॉस्पिटल से कैसे बनाएंगे तो एल हॉस्पिटल से भी बन सकता है बन जाएगा लेकिन लेंदी जाएगा लेकिन दिमाग लगाना है कि लेंदी इसको नहीं करें इसको ज्यादा बड़ा नहीं करें तो यहाँ पे देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है इन टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो टू पाई कॉस एक्स इन टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये आप लोगों को पता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ठीक है डिफ्रेंसिएशन सही है डिफ्रेंसिएशन एकदम सही करना है अब यहाँ के बाद कितना स्टूडेंट करेगा कि इसको एक बार और डिफ्रेंसिएट करेगा लेकिन वैसे नहीं करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू वन हो जा रहा है देखिए यहीं पे आपका इसका वैल्यू वन हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा दोबारा लगाएंगे ही नहीं हमारा एक बार में ही काम हो जाएगा देखिए दो से दो कटेगा ठीक है तो यहाँ पे माइनस है ठीक है तो ये माइनस तो बाहर हो जाएगा तो जैसे इसमें जीरो रखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन मतलब कॉस पाई हो जाएगा ना कॉस पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये तो पाई आ जाएगा कॉस जीरो का वैल्यू वन मतलब वन बाई यहाँ पे भी वन हो जाएगा लेकिन माइनस बाहर रहेगा ठीक है ये वाला माइनस बाहर रहेगा और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है माइनस तो ये माइनस वन हो जाएगा इन टू पाई मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा पाई इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे एक बार एल हॉस्पिटल लगाएं फिर क्या हो गया इसका वैल्यू वन फिर देन क्या कर दें लिमिट को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा समझ में आ गया आप लोगों को